வசனம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் செவன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு படிக்கலாம் இருந்தவாறு தலைவடங்கி நாம் ஜெபிப்போம் மாட்சி மிக்க நல்ல ஆண்டவரே உமது தூய திரு சமூகத்திலே உமது மக்களாக இவ்வண்ணமாக நாங்கள் கடந்து வரவும் உண்மை ஆராதித்து உடைய திருநாமத்தை நாங்கள் மயிமைப்படுத்த ஆண்டவரை உடைய நல் வார்த்தைகளை நாங்கள் சிந்திக்க நீ தந்திருக்கின்ற இந்த கிருவையின் சூழலுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் உம்முடைய வார்த்தைகள் மாறாதவைகளாகவும் நித்தியமானவைகளாகவும் நிலைவரமானவைகளாகவும் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் அந்த நல் வார்த்தைகளை கொண்டு இந்த நாளிலும் நீர் எங்களோடு பேசுகின்ற எங்களோடு இடைபடுகின்ற அனுபவங்களை காண கிருப செய்ய வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் சத்தியாவியானவரை கொண்டு சத்தியத்தின் பாதையில் நீர் எங்களை வழி நடத்தும் எங்களுடைய அகக்கண்களை திறந்து நீர் எங்களோடு பேசு சுவாமி மீட்பரேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகின்றோம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் கடந்த ஞாயிறு ஆராதனையுடைய அருளுரையும் இன்னும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நாம் சிந்தித்த அருளுரையின் தொடர்ச்சியுமாகவே இந்த நாளிலும் ஆண்டோருடைய திருவார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் Jesus, the Great High Priest. Hebraeer, Yelavud Adhikarathin, Irvathi Aaravud Vasanathilay, Padikkinda Bodhu, Parisutharum, Kuttamattavarum, Masilladavarum, Pahavikalukku, Vilahinavarum, Vanangalilum, Uyarndavarum, Irikra, Yividamana Pradana Asariyare, Namakku, Yetchavara Irikra, வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராய் இருக்கிறார் ஹூ இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஹையர் தேன் தி ஹையஸ்ட் ஹெவன் வானங்களிலும் உயர்ந்தவராக இருக்கின்ற ஒரு பிரதான ஆசாரியரை நாம் உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பது நம்முடைய விசுவாசத்தின் சிறப்பாக இருக்கின்றது கடந்த வாரத்திலே எப்ரேயர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நாம் சிந்தித்தோம் அந்தபடியே கிறிஸ்துவம் பிரதான ஆசாரியர் ஆகிறதற்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை இவர் நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன் என்று அவரோடே சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார் என்று இன்னும் வெள்ளிக்கிழமையிலே ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் பத்தாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றாவது வசனத்தை கொண்டு சிந்தித்தோம் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையும் நான் செய்யும் விண்ணப்பமுமாக இருக்கின்றது என்று ஆக இந்த நாளிலும் எபிரேயர் பதினேழா ஏழாவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாக இருக்கின்ற ஒரு பிரதான ஆசாரியராக இங்கே எபிரேய நிருபத்தின் ஆக்கியோன் ஆண்டவர் இயேசுவை காணுகின்றார் இந்த ஞாயிறு சிறப்புக்குரிய ஒரு ஞாயிறு ஏனென்று சொன்னால் அக்டோபர் மாதத்தின் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் சீர்திருத்த திருநாளாக திருச்சபையின் வரலாற்றிலே கொண்டாட் கொண்டாடப்படுகின்றது நாம் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்களெனினும் சீர்திருத்த மரபினில் வருகின்ற கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக திருச்சபையாராக நாம் திகழுகின்றோம் இந்த திருச்சபையினுடைய சீர்திருத்த மரபினை நாம் பார்க்கின்ற போது அதில் பிரதானமான இடம் பெறுவது எது என்று சொல்லுகின்ற போது பிரீஸ்ட்ஹுட் என்பதாக இருக்கின்றது விசுவாசத்தினால் மாத்திரமே இன்னும் திருமறையினால் மாத்திரமே கிருவையினால் மாத்திரமே என்று சொல்லுகின்ற ரட்சிப்பின் அனுபவங்கள் எல்லாம் அந்த நாட்களிலே முன்வைக்கப்பட்ட இறையியல் கூற்றுகளாகவும் விசுவாச அடித்தளங்களாகவும் இருக்கின்றது அவைகள் இன்றும் நம்மை அந்த விசுவாச வாழ்வின் பாதையிலே வழிநடக்க செய்கின்றதாக இருக்கின்றது ஆக இந்த ஆசாரியத்துவம் என்று சொல்லுகின்ற போது 
அது பலிபீடத்தையும் பலிபீடம் சார்ந்த பணியையும் மையப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த உலகிலே அநேக சமயங்கள் இருக்கின்றது அந்த சமயங்கள் எல்லாம் ஒன்றை இந்த உலகிற்கு மிகவும் அழுத்தமாக கூறுகின்றது அது என்ன என்று சொன்னால் இந்த உலகினில் ஏராளமான நாகரீகங்கள் என்பவைகள் இருந்திருக்கின்றன ஒருவேளை சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்று நாம் கூறலாம் கரப்பா மொஹஞ்சதாரோ நாகரிகம் என்று நாம் கூறலாம் மெசப்பத்தோமியா நாகரிகங்கள் என்று கூறலாம் எகிப்திய நாகரிகங்கள் என்றெல்லாம் கூறலாம் இவைகள் எல்லாம் தங்களின் அகத்தே இருந்த பல்வேறு விதமான சமய நம்பிக்கைகள் உருவானவைகளாகவும் அந்த சமய நம்பிக்கைகளின் நடுவினிலே ஒரு ஆச்சாரியத்துவம் எப்படி இருந்தது என்று சொல்லுவதை எல்லா சமயங்களும் இந்த உலகிற்கு எடுத்து கூறுகின்றவைகளாக இருக்கின்றது அதே போல இங்கே திருமறையிலே நாம் படிக்கின்ற போதும் ஆச்சாரியத்துவம் என்று சொல்லுவது ஒரு சமூகத்தின் உருவாக்கத்திலேயே பின்னி பிணைந்த ஒன்றாக இருக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அவனமாக இஸ்ரவேலரினுடைய உருவாக்கத்திலேயே உடனிருந்த ஒரு ஆச்சாரியத்துவம் வரலாற்றினில் எவ்வண்ணமாக வளர்ச்சி கண்டது என்றும் நமது ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலமாக அது எவ்வண்ணமாக புதிதாக்கப்பட்டது என்பதுவும் சிறப்புக்குரிய சிந்தனையாக இருக்கின்றது அதைத்தான் எபிரேய நிருபத்தின் ஆக்கியோன் தன்னுடைய நிருபத்தின் இதயமாக வைத்திருக்கின்றார் என்று நாம் கூறலாம் அதாவது எபிரேய நிருபத்தின் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு இன்னும் ஒன்பது அதிகாரங்களுக்குள்ளதாக எல்லாம் நாம் படிக்கின்ற போது இந்த ஆசாரியத்துவத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை ஆழமாக அவர் எடுத்து கூறுகின்றார் அதில் முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படுகின்ற ஒன்று என்ன என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்கின்ற போது ஏழாவது அதிகாரத்தினுடைய ஒன்றாவது வசனத்திலேயும் இரண்டாவது வசனத்தையும் நாம் படிக்கின்ற போது அங்கே ஒரு படிக்கலாம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் செவன் வர்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ ஆக இங்கே இந்த ஆசாரியத்துவத்தை ஒரு புதுப்பிக்கின்ற போங்கிலே மெல்சிதேக்கின் முறைமை என்று சொல்லுவது பயன்படுத்தப்படுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் ஒருவேளை கடந்த வாரத்திலே நாம் சிந்தித்தோம் இந்த ஆசாரிய பணி என்று சொல்லுவது இஸ்ரேவேலருடைய வாழ்வினில் லேவி குடும்பத்தாருக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பாகவும் ஆரோனுடைய குடும்பத்தின் கீழ் லேவி கோத்திரத்துக்கும் ஆரோனுடைய குடும்பத்திற்கும் என்று சொல்லுகின்ற நிலைமையிலே அது கருதப்பட்டதாக இருந்தது அதைத்தான் எபிரேயர் நான் ஐந்தாவது அதிகாரத்தின் நான்காவது வசனத்திலே நாம் படிக்கின்ற போது மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு தானாய் ஏற்படுவதில்லை என்று கூறுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த ஆசாரியத்துவம் அன்று மாத்திரமல்ல இறை மக்களுடைய ஒவ்வொரு வாழ்வின் காலகட்டத்திலும் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை திருமறை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது ஒருவேளை கடந்த வாரத்தில் சொல்லுகின்ற போது யோபு தனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே ஏற்படுகின்ற ஒரு போராட்டமான சூழ்நிலையினில் ஒரு மஸ்தியஸ்தரை நாடுகின்றவனாக ஆண்டவர் அதாவது தனக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே ஒரு இடையீட்டாளராக நின்று செயல்படுவதை படுவதற்கு அவர் வாஞ்சிக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை நாம் சிந்தித்தோம் இந்த நாளிலும் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கின்ற போது அங்கே ஒரு வரலாற்று சூழலை நாம் காண்கின்றோம் சமாரியாவிலே பாபிலோனிய அரசினால் குடியமர்த்தப்பட்ட ஒரு புதிய சமூகமாக மக்கள் உருவாகுகின்ற போது அவர்கள் அடைந்த சில கேடுகளுக்கு அங்கே ஒரு ஆசாரியனின் இல்லாமை என்று சொல்லுவதை திருமறை நமக்கு கூறுகின்றது இருபத்தி இருபத்தி நான்காவது வசனம் முதல் ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்கள் 
ஏழாவது பதினேழாவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி நான்காவது வசனம் அசீரிய ராஜா பாபிலோனிலும் கூத்தாவிலும் ஆபாவிலும் ஆமாத்திலும் சோப்வாரியாமிலும் இருந்து மனுஷரை வரப்பண்ணி அவர்களை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு பதிலாக சமாரியாவின் பட்டணங்களிலே குடியேற்றினான் இவர்கள் சமாரியாவை சொந்தமாய் கட்டி கொண்டு அதன் பட்டணங்களிலே குடியிருந்தார்கள் இருபத்தி ஐந்து அங் அவர்கள் அங்கு குடியேறியது குடியேறினது முதல் கர்த்தருக்கு பயப்படாததினால் கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ளே சிங்கங்களை அனுப்பினார் அவைகள் அவர்களில் சிலரை கொன்று போட்டது இருபத்தி ஆறு அப்பொழுது ஜனங்கள் அசீரிய ராஜாவை நோக்கி நீர் அங்கே இருந்து அனுப்பி சமாரியாவின் பட்டணங்களிலே குடியேற்றுவித்த ஜாதிகள் அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை அறியாதபடியினால் அவர் அவர்களுக்குள்ளே சிங்கங்களை அனுப்பினார் அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை அவர்கள் அறியாதபடியினால் அவைகள் அவர்களை கொன்று போடுகிறது என்று சொன்னார்கள் அதற்கு அசீரிய ராஜா நீங்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனை அங்கே அழைத்து கொண்டு போங்கள் அவர்கள் அங்கே குடியிருக்கும் போது அவன் அவர்களுக்கு அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை போதிக்க கடவன் என்று கட்டளையிட்டான் ஆக ஒரு ஆசாரியனுடைய ஒரு கடமை என்று சொல்லுவது மனுமக்களினுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவசியமானதாக இருக்கின்றது அவருடைய ட்ரைப் ட்ரைபினுடைய ஃபார்மேஷன் பீரியட் அல்லது ஒரு மனித நாகரீகத்தினுடைய துவக்கத்திலும் இந்த ஆசாரியத்துவம் என்று சொல்லுவது அது மையமாக கொண்டதாக இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு புதியதொரு குடியமர்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் உண்டாகுகின்ற போதும் அங்கே ஒரு ஆசாரியன் இல்லாததினால் மக்கள் அடைகின்ற பாடுகளும் வேதனைகளும் சிங்கங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது அதற்குள்ளே அநேக காரியங்களை கொண்டு வரலாம் அழிவுகளை உண்டாக்குகின்ற சக்திகள் என்று மக்களை செவைப்படி நடத்துவதற்கு ஆசாரியனும் இறை அறிவை கொடுக்கின்றவர்களும் அங்கே அவசியமானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் கீப்பிங் அவே காட் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு அனுபவம் அல்ல சமூகத்தில் சமூகமாக இயங்குவதற்கு பலிபீடத்தை தவிர்த்து வாழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல மாறாக ஆண்டவரை ஆராதித்து சேவித்து வாழுகின்ற ஒரு சமூகமாக திகழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டோர் வலியுறுத்துகின்றார் ஆனால் அந்த அதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக படிக்கும் போது அங்கு நடந்தது வேற வித்தியாசமான காரியங்களாக எதிர்மறையான சிலை வழிபாடுகளும் என்பவைகளெல்லாம் அங்கு நிறைந்திருக்கின்றது எனினும் அங்கே ஒரு ஆசாரியன் என்பவன் ஏற்படுத்தப்பட்ட அனுபவத்தை நாம் அங்கே காண்கின்றோம் இங்கே எபிரேய நிருபம் ஏழாவது அதிகாரத்திலே கூறப்படுகின்ற இந்த ஆசாரிய முறைமை என்று சொல்லுவது இஸ்ரேல் மக்களினுடைய உற்பத்தி காலத்திலேயே உண்டான ஒரு ஆசாரிய முறைமையாக கருதப்படுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அதாவது இந்த மெல்சிதேக்கு என்று சொல்லுகின்ற ஆசாரிய முறைமை ஆரோனின் ஆசாரிய முறைமைக்கு முந்தினதாக திருமறை கருதுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அதைத்தான் ஏழா ஏழாவது அதிகாரத்தின் ஒன்று இரண்டு ஆகிய வசனங்களிலிருந்து நாம் படிக்கின்றோம் அங்கே மெல்சுதேக்கு சாலோமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமா இருந்தான் ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டு போய் அவனை ஆசீர்வதித்தான் என்று நாம் காண்கின்றோம் அதாவது வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கின்ற ஒரு ஆசாரியர் என்று சொல்லுவதற்கு முன் அடையாளமாக த ப்ரோட்டோ டைப் என்று சொல்லுகின்ற நிலைமையில மில்சுதேக் இங்கே வலியுறுத்தப்படுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அதைத்தான் ஆதியாகமும் பதினான்காவது அதிகாரத்தின் பதினெட்டு முதல் இருபதை உள்ள வசனங்களிலே நாம் படிக்கின்றோம் அது ஒரு வரலாற்று சூழலை வெளிப்படுத்துகின்றதாக இருக்கின்றது அதாவது லோத்துவும் அவன் உடன் வந்தவர்களும் அங்கே சிறைப்பட்டு செல்லுகின்ற ஒரு சூழலில் ஆபிரகாம் தன் இனத்தாருக்கு அளிக்கப்பட்ட அநீதியை கண்டு அல்லது தீமையை கண்டு அதை பின்தொடர்ந்து போய் அவர்களை மீட்டு கொண்டு திரும்புகின்ற ஒரு அனுபவத்தை நாம் காண்கின்றோம் விசுவாசிகளின் தகப்பனாக கருதப்படுகின்ற ஆபிரகாம் அவனமான 
ஒரு வெற்றி வாகை சூடி வருகின்ற ஒரு சூழலில் அவரை எதிர்கொண்டு வந்த ஒரு நபர் யார் என்று சொல்லுகின்ற போது அது மெல்சுதேக் என்று சொல்லுகின்ற நபராக இருக்கின்றார் ஆதியாகமும் பதினான்கு பதினான்காவது அதிகாரத்தின் பதினெட்டாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கின்ற போது அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சால சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்சிதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக என்று சொல்லி அவரை ஆசீர்வதிக்கின்றார் வெற்றி வாகை சூடி வருகின்ற ஒரு ஆபிரகாம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் இறை மக்கள் அவர்களை மூதாதையர்களே அவருடைய பலிகளை முன்னின்று நடத்துகின்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ஆசாரிய முறைமை ஆரோனின் முறைமையின்படி ஏற்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பதாகவே இங்கே ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கின்ற ஒரு ஆசாரியனாக காணப்படுகின்றவர் யார் என்று சொல்லுகின்ற போது அது மில்சுதேக் என்று சொல்லுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் ஆக அவர் ஆண்டு ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கின்றவராக இருக்கின்றார் இந்த ஆப் இந்த மில்சுதேக் யார் என்று சொல்லுகின்ற போது இரண்டாவது வசனம் அதாவது எபிரேயர் ஏழாவது அதிகாரத்தின் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற போது இவனுக்கு ஆபிரா ஆபிரகாம் எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுத்தான் இவனுடைய முதற் பேராகிய மெல்சுதேக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பு சாலமின் சாலோயமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்று அர்த்தமா ஆக மெல்சுதேக் நின் முறைமையின்படி ஒரு ஆசாரியர் வானங்களிலும் மேலானவராக நமக்கு இருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்ற போது அவர் நீதியின் அரசராகவும் சமாதானத்தின் அரசராகவும் ஆசாரியனாகவும் திகழ்கின்றவராக இருக்கின்றார் ஒருவேளை இந்த பெயர் என்று சொல்லி நாம் படிக்கின்ற போது யோசுவாவினுடைய புஸ்தகத்திலே நாம் படித்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே அவர்கள் யோசுவா பத்தாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றாவது வசனத்திலே யோசுவா ஆயியை பிடித்து சங்காரம் பண்ணி எரிகோவுக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்தபடி ஆயிக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்தவையும் கிபியோனின் குடிகள் இஸ்ரவேலோடு சமாதானம் பண்ணி அவர்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறதையும் எருசலேமின் ராஜாவாகிய அதோனி சேதேக் கேள்விப்பட்ட போது என்று நாம் காண்கின்றோம் ஆகவே இந்த மெல்சிதேக் என்று சொல்லுகின்ற இந்த பெயரின் தொடர்ச்சி என்று சொல்லுவது எருசலேம் பட்டணத்திலே தொடர்ந்த ஒரு பதமாக அல்லது அந்த வலிமரபினராக இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்லுகின்ற காரியங்களை திருமறையின் அறிஞர்கள் வலியுறுத்துகின்றார்கள் ஆனால் இந்த மெல்சிதேக் என்று சொல்லுகின்ற போது அவர் யார் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய பெயரின் அர்த்தம் என்று சொல்லுவது அவர் நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அர்த்தமா ஆக ஒரு ஆசாரியனாக ஆண்டவர் இயேசு வானங்களுக்கும் மேலானவராக இருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய ஆசாரியத்துவம் நமக்கு தருவது என்ன என்று சொல்லுகின்ற போது இறை நீதியையும் இறை சமாதானத்தையும் நம்முடைய வாழ்விற்கு தருகின்றதாக இருக்கின்றது ரோமர் பத்தாவது அதிகாரத்திலே இஸ்ரேவேலிற்காக அவருடைய ரட்சிப்பிற்காக அவர் ஜபிக்கின்றார் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை பிற இயலாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் காரணம் தங்களுடைய சுய நீதியை மேன்மைப்படுத்துகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் becomes the stumbling block for their salvation avargal rachipinai petru kolluvatharku tadayaga amaivathu suya neethi enbadaga irukkindathu anal inge aandavarin irai neethiyai yerpaduthi tharugindra oru saalemin rajavaga inge the prototype of our lord jesus christ endru solugindra nilamaiyil melsudekinai nam kaangindra bodu avar neethiyin rajavagavum samadhanathin ராஜாவுமாக இருக்கின்றார் ஆண்டவர் நீதி 
செய்கின்றவராக இருக்கின்றார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் எண்பத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்திலே நாம் படிக்கின்ற போது அங்கே சங்கீதக்காரன் கூறுகின்ற போது சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்து பத்தாவது வசனம் கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் நீதியும் சமாதானமும் இணைந்து செல்லுகின்றதாக இருக்கின்றது ஆக ஆண்டவரோடு நம்முடைய பகை என்று சொல்லுவதை மாற்றி இந்த ஆசாரியன் நமக்காக ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீதியை சம்பாதித்து தருகின்றவராக இருக்கின்றார் இறை நீதியை நமது வாழ்விற்கு ஆண்டவர் சம்பாதித்து தருகின்ற போது அவருடைய இறை சமாதானத்தையும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்விற்கு தருகின்றவராக இருக்கின்றார் இன்று மக்கள் சமாதானத்திற்காக இயங்குகின்றார்கள் ஆனால் அந்த சமாதானத்திற்கு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய நீதி என்று சொல்லுவதை கடைபிடிப்பதற்கோ அல்லது எண்ணுவதற்கோ விட்டுவிடுகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் உலகத்திலே சமாதானம் அவசியம் உலகத்தில் சமாதானம் அவசியம்னு சொன்னால் முதல்ல நீதி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆக நீதியின் மூலமாக உண்டாகுகின்ற ஒரு சமாதானத்தை ஆண்டவர் நமது வாழ்விற்கு தருகின்றவராக இருக்கின்றார் அவரே தேவனால் நமக்கு நீதியானார் என்று பவுல போசலின் தன்னுடைய நிருபங்களிலே கூறுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் இன்னும் அவர் நமது சமாதான காரணராகவும் இருக்கின்றார் இந்த சாலேமின் வழிமரபிலே வருகின்ற மில்சதேக் என்பவர் நீதியும் சமாதானத்தையும் உடையவராக தேழ்வதைப் போல நமது ஆண்டவர் இயேசு நீதியும் சமாதானத்தையும் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விற்கும் தருகின்றவராக இருக்கின்றார் அடுத்ததாக நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த ஆசாரியர் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைவரமான ஆசாரியராக இருக்கின்றார் என்பதை நாம் காண்கின்றோம் அதுதான் இந்த ஆசாரியத்துவத்தின் சிறப்பானதாக இருக்கின்றது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகிய வசனங்களை நாம் படிக்கின்ற போது எபிரேயர் ஏழாவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி மூன்றும் இருபத்தி நான்கும் படிக்கலாம் ஆக இங்கே ஆரோனிய வழிமரபிலே வருகின்ற ஒரு ஆசாரியத்துவத்தையும் மெல்சுதேக்கின் முறைமையின்படியினில் வருகின்ற ஆசாரியத்துவத்தையும் எடுத்து கூறுகின்ற போது அவைகளினுடைய நிலைத்தன்மையை குறித்து வலியுறுத்துகின்றார் ஒருவேளை பதினாலாவது வசனத்தில் படித்தோம்னு சொன்னால் நம்முடைய கர்த்தர் யூதா கோத்திரத்தில் தோன்றினார் என்பது பிரசித்தமாக இருக்கிறது அந்த கோத்திரத்தாரை குறித்து மோசே ஆசாரியத்துவத்தை குறி பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே ஆண்டவராகவே இருந்தாலும் கூட என்ன செய்திருக்க முடியாது ஆரோனின் முறைமையின்படி அவர் ஆசாரியனாகவே மாறியிருக்க முடியாது ஏன்னா நியாயப்பிரமாணம் என்ன செய்யாது அதுக்கு இடம் கொடுக்காது ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் இந்த மெல்சதேக்கின் முறைமை என்று சொல்லுகின்ற ஒன்று விசுவாசிகளின் தகப்பன் தசமபாகம் செலுத்தி தொழு ஆண்டவரை தொழுது கொண்ட ஒரு அனுபவம் என்று சொல்லுகின்ற நிலைமையினில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு இணைப்பாக இந்த மெல்சுதேக்கின் முறைமை அமைகின்ற போது அதன் வழியாக ஆண்டவர் பிரதான ஆசாரியராக ஏற்படுத்தப்படுகின்றவராக இருக்கின்றார் ஆகவே அந்த வகையினில் வருகின்ற பிரதான ஆசாரியர் என்று சொல்லுபவர் மரணத்தையும் மிஞ்சி நிற்கின்றவராக இருக்கின்றார் ஹீஸ் அபவ் தி டெத் அண்ட் கிரேவ் அண்ட் இட்ஸ் பவர் சாவையும் பாதாளத்தையும் அதன் வல்லமையையும் மேற்கொண்டு நிற்கின்ற வானத்களிலும் உயர்ந்தவராக இருக்கக்கூடிய ஆசாரியராக மெல்சுதேக்கின் முறைமையின்படி வருகின்ற ஆசாரியராக நமது ஆண்டவர் இயேசு இருக்கின்றார் என்று இமீடியட் காண்டக்டில் இருக்கக்கூடிய எப்ரேய நிருபத்தின் மக்களுக்கு கூறுகின்றார் எருசலேம் தேவாலயம் அவர் இந்த நிருபத்தை எழுதிய சூழலிலே நின்று கொண்டுதான் இருக்கின்றது எருசிலேம் தேவாலயத்திலே பலிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது அவைகளின் நடுவிலும் நின்று ஆண்டவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை கொண்டு இறை மக்களை கிறிஸ்துவின் பாதையிலே வழி நடத்துகின்றார் ஒரு நித்தியமான ஆசாரியர் நமது வாழ்விற்கு இருக்கின்றார் அவர் மரணத்தையும் அதன் வல்லமையையும் மேற்கொண்டவராக இருக்கின்றார் அவர் மாறி போகாதவராக இருக்கின்றார் 
காலத்தையும் இடத்தையும் க கடந்து நிற்கின்றவராக இருக்கின்றார் மனிதர்களாகிய நம்முடைய வாழ்வு காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் கட்டுப்பட்டதாக இருக்கின்றது லிமிட்டட் வித் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால உரை இருக்கிறோம் அங்கே அடுத்தது அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை என்று கடந்து வருகின்ற சூழல் மரணம் வெள்ளம் போல வாரிக்கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழல் அந்த மரணத்தின் ஆதிக்கத்தையும் கடந்து ஆசாரிய பணியை நிறைவேற்றுகின்ற நிலைவரமான ஆசாரியராக இந்த மெல்சதேக்கின் முறைமையின்படி வருகின்ற ஆசாரியர் இருக்கின்றார் அதைத்தான் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகிய வசனங்களை காண்கின்றோம் அன்றியும் அவர்கள் மரணத்து நிமித்தம் நிலைத்திருக்க கூடாதவர்களாகபடியால் ஆசாரியராக்கப்படுகிறவர்கள் அநேகராயிருக்கிறார்கள் இவரோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறபடியினாலே மாறிப்போகாத ஆசாரியத்துவம் உள்ளவராய் இருக்கின்றார் நிலையான ஒரு ஆசாரியத்துவத்தை இந்த மெல்சுதேக்கின் முறைமையின்படி ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விற்கும் ஏற்படுத்தி தருகின்றவராக இருக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அடுத்ததாக நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த மெல்சுதேக்கின் முறைமையின்படியான வானங்களிலும் உயர்ந்தவராய் இருக்கின்ற நம்முடைய ஆண்டவர் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்ற போது அவர் நமக்காக விண்ணப்பிக்கின்ற ஒரு ஆசாரியனாக இருக்கின்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் காண்கின்றோம் மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கின்றார் டு தட்டர் மோஸ்ட் ஹி வில் சேவ் எந்த பாவியையும் ரட்சிப்பதற்கு வல்லமை மிக்க ஒரு ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கின்றார் என்று சொல்லுவது இந்த ஏசுவானவரின் ஆசாரியத்துவத்தின் சிறப்பாக இருக்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக ஆண்டவரிடத்தில் சேரணும்னு சொன்னால் ஒரு சமயத்தில் அவங்கள தூரம் நிற்க வச்சாங்க ஒருவேளை நீங்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதிகாரத்திலெல்லாம் படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி உடன்படிக்கை பெட்டியை வைக்கக்கூடிய ஆசிரிப்பு கூடாரம் அதுக்குள்ள மக்கள் எப்படி வரணும் அப்படின்னு உள்ளதெல்லாம் இருந்தது ஒரு ஆசாரியன் தூரத்தில் மக்களை நிச்ச நிற்க வைக்க விட்ட காலங்களும் உண்டு இன்னைக்கு ஒரு ஆசாரியன் தனது மக்களை தன்னோடு இணைத்து கொள்ளுகின்ற கம் கமின் என்று சொல்லுகின்ற யூ ஸ்டாண்ட் தேர் மெயின்டைன் த டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு சமூக கட்டமைப்பு நிறைந்த ஒரு சமூகத்தின் நடுவனில ஒரு ஆசாரியன் தனது மக்களுக்காக தனது ஜீவனை கொடுக்கின்றவராகவும் அவர்கள் அனைவரையும் தம்முடைய கிருபாசு தண்டைக்கு வழி திறந்து கொடுக்கின்றவராக செயல்படுகின்ற ஒரு ஆசாரியரை உடையவர்களாக இருப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்ற போது அது சாதாரணமானது அல்ல ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தர் அவர் குற்றமற்றவர் அவர் மாசில்லாதவர் அவர் பாவிகளுக்கு விலகினவர் அவர் வானங்களிலும் உயர்ந்தவர் என்று அவருடைய சிறப்பினை இங்கே இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே பட்டியலிடுகின்றதை நாம் காண்கின்றோம் அதோடு மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து நாம் சிந்திக்கின்ற போது இந்த ஆசாரியன் அமர்ந்து தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுகின்றார் எட்டாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றாவது வசனத்தில் படி படித்தீங்கன்னு சொன்னால் மேற்சொல்லியவைகளின் முக்கியமான பொருள் என்னவெனில் பரலோகத்தில் உள்ள மகத்துவ ஆசனத்தின் வலது பாரிசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய் பரிசுத்த சலத்திலும் மனுஷரார் அல்ல கர்த்தரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மெய்யான கூடாரத்திலும் ஆசாரிய ஊழியம் செய்கிறவருமாகிய பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு ஹை பிரீஸ்ட் இன் தி ஆல்டர் பழைய பாட்டு முறைமையும் படிங்க தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதிகாரத்தையும் படிச்சு பாருங்க ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்ல ஒன்னே ஒன்று மிஸ் ஆகும் என்ன மிஸ் ஆகும்னு சொன்னா உட்காருவதற்கான நாற்காரி அங்க இருக்காது சேர் வந்து எங்க இருக்காது ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள இருக்காது ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள பலிபீடம் இருக்கும் மேஜை இருக்கும் எல்லா காரியங்களும் இருக்கும் அந்த ஆசாரியன் கடமையை செய்துட்டு என்ன செய்திடணும் உள்ள உட்கார முடியாது இமீடியட்லி ஹி இஸ் டு கம் அவுட் நீ டு கம் அவுட் ஆனால் ஆண்டவர் ஏசு பலிபீடத்தில் அமருகின்ற ஒரு பாக்கியத்தை அவர் பெறுகின்றார் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய நிலைத்தன்மையின் சிறப்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது கிருபாசன தண்டைக்கு நம்மை வருந்தி அழைக்கின்ற நாம் 
அனைவரும் அதிலே பங்கு வருவதற்கு என்று சொல்லுகின்ற நிலைமையினில் ஆண்டவர் நமக்கு புதியதொரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி தருகின்றவருமாக இருக்கின்றார் ஆக இங்கே யோ எபிரே ஏழாவது அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை மீண்டும் நாம் படிக்கின்ற போது பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகினவரும் வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறார் நமக்கு ஏற்ற ஒரு பிரதான ஆசாரியரை ஆண்டவர் நமக்கு தெரிந்திருக்கின்றார் தாவிதரசரை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகின்ற போது எனது இருதயத்திற்கு ஏற்றவராக அவரை நான் கண்டேன் என்று கூறினார் ஆனா இங்க பிரதான ஆசாரியனாக நமது ஆண்டவரை காண்கின்ற போது நமக்கு ஏற்ற ஒரு பிரதான ஆசாரியன் என்று கூறுகின்றார் அவர் தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்து அவரே பலியும் அவரே பலியை செலுத்துகின்றவருமாக மாறி இருக்கின்றார் அதுவே அவரது சிறப்பாக இருக்கின்றது நியாய பிரமாணத்தின் முறைமைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஒரு புதிய ரெஃபர்மேஷனை அல்லது ஒரு புதிய புத்தாக்கத்தை இந்த ஆசாரியத்துவத்திலே ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றார் அது காலத்தால் அழியாத ஒன்று நிலைவரமான ஒன்றாக இருக்கின்றது அத்தகைய பூரணமான அவரை சொல்லுகின்ற போது பூரண குமாரன் என்று மேலும் குறிப்பிடப்படுகின்றதை நாம் காணலாம் அதாவது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய வசனங்களை படித்தோம் என்று சொன்னால் அவர் பிரதான ஆசாரியர்களைப் போல முன்பு செய்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு சொந்த பாவங்களுக்காகவும் பின்பு ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக நாடோறும் பலி பலியிட வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் தம்மை தாமே பலியிட்டதினாலே இதை ஒரே தரம் செய்து முடித்தார் ஹி அக்காம்பிளிஷ் தட் மேட் ஹிம் டு சிட் செய்து முடிக்கலன்னு சொன்னால் என்ன செய்ய முடியாது அடுத்த அளவு வழியில் வந்து நிற்பார் அடுத்த கடமையை நிறைவேற்றுறதுக்குள்ள ஆக ஆண்டவர் சகலத்தையும் நிறைவேற்றி முடித்தார் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே நியாயப்பிரமாணமானது பலவீனமுள்ள மனுஷர்களை பிரதான ஆசாரியராக ஏற்படுத்துகிறது நியாயப்பிரமாணத்திற்கு பின்பு உண்டான ஆணையின்படியே விளங்கிய வசனமோ என்றென்றைக்கும் பூரணரான குமாரனை ஏற்படுத்துகின்றது ஆக த சன் பிகேம் த ப்ரீஸ்ட் ஆகவே தன் அவர் வானங்களுக்கும் மேலானவராக தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு மகா பிரதான ஆசாரியராக இருக்கின்றார் அவ்வாசாரியர் மூலமாக நமக்கு சம்பாதி தரப்பட்டிருக்கின்ற ஆவிக்குரிய வாழ்வின் மேன்மையை அறிந்து உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய திருநாமத்திற்கு மைமையாக தொடர்ந்து நம் வாழ நம்ம ஒருவரை மாண்டோர் ஆசிரியத்து வழி நடத்துவாராக ஆமை